Hey Leute, willkommen bei Schnell, Gesund und Lecker. Heute möchten wir mal einen Fleischersatz zubereiten. Dieses Rezept ist vor allem für die geeignet, die auf eine fleischlose oder vegane Kost umsteigen wollen und vielleicht mal hier und da ein bisschen Schmacht nach Fleisch haben. Es ist auf jeden Fall gesünder als diese stark verarbeiteten Sojaprodukte, die man im Supermarkt kriegt. Und es kommt auch dem Fleisch von der Konsistenz und vom Geschmack her näher, wie ich finde. Wir haben hier ein paar Oliven, zwei bis drei Knoblauchzehen, zwei bis drei Esslöffel Flohsamenschalen und etwas Wasser. Hier in der Schüssel habe ich jetzt einen Nussmix, bestehend aus Walnüssen, Mandeln und Hanfsamen. Ihr könnt natürlich die ein oder andere Zutat dazu tun oder ändern. Das war jetzt das, was ich so da hatte und damit funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. So, dann packe ich auch alles außer die Flohsamenschalen in den Mixer und fülle das mit Wasser auf, bis die Zutaten so gerade überdeckt sind. Danach würze ich dann das Ganze mit Cayennepfeffer und schwarzen Pfeffer, aber auch hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ja, dann wird das Ganze gemixt und jetzt rühren wir die Flohsamenschalen unter. Das müssen wir jetzt alles gut vermischen, so lange bis das dann danach eine relativ feste Masse ergibt. Im Notfall kann man noch ein paar Flohsamenschalen dazugeben. Ob die Masse fest genug ist, das kann man daran erkennen, wenn man jetzt den Teig so ein bisschen anhebt. Dann sollte der nicht auseinanderfallen. So sieht das Ganze dann fertig aus. Bei dieser Form und Dicke hatte ich das jetzt 20 Minuten im Backofen bei 100 bis 150 Grad Umluft. Und jetzt können wir uns hier so Scheiben rausschneiden, dass das dann so Gyros Döner mäßig wird. Ja und dazu könnten wir jetzt eine Gemüsesoße machen und das Ganze als Gyros genießen. Oder in der Pfanne mit ein paar Zwiebeln zu Hackfleisch verarbeiten. Aber gebt euch mal diese Konsistenz, also wenn das mal so ein Dönerstück nicht nahe kommt, dann weiß ich auch nicht. Aber auch vom Geschmack her kommt dem das schon relativ nahe. Man könnte jetzt nochmal zum Mixen ein paar Trockentomaten dazugeben, das wird bestimmt auch nochmal fett kommen. Statt diesem Cayennepfeffer könnte man auch nochmal geräucherten Paprika nehmen, das wird bestimmt auch nochmal eine bessere Würzung geben. Also ist auf jeden Fall ausbaufähig, aber ich finde das ist schon besser als das, was man sonst so kriegt. Ja, und so sieht das Ganze dann fertig aus. Also das Hackfleisch kann man gut für eine Bolognese benutzen, je nachdem, worauf man Bock hat. Aber probiert es ruhig mal selber zu Hause aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet, was man besser machen kann. Und bis dahin. Ciao.